വെൽക്കം ഓൾ നാം ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആണ് ലിബർ ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓഫീസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്യൂട്ടിലെ ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്റർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഏകദേശം കുറച്ച് ലാബുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാം ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫീസ് ഓട്ടോമേഷനിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ എക്സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഗൂഗിൾ ഷീറ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് വെർഷൻ ആണ് നാം ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും മൊഡ്യൂൾ ടുവിലും ത്രീയിലുമായിട്ട് ഈ കാൽക്കിൻ്റെ കുറേ കോപ്പറേഷൻ വരുന്ന ഐ ബി എമ്മിൻ്റെ എസ് പി എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ അധികം എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓഫീസുകളും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ലിബ്ര ഓഫീസ് കാൽക്ക് ലിബ്ര ഓഫീസ് കാൽക്ക് നമുക്ക് പൊതു ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി ഓഫീസ് ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതേ സമയത്ത് റിസർച്ച് വർക്കുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാം പ്രധാനമായിട്ടും എസ് ബി എസ് എസ് സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും ലിബ്ര ഓഫീസിൻ്റെ കാൽക്ക് എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം എന്താണെങ്കിലും കൊറോണയൊക്കെ ആയതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ് ലഭിച്ചേക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുവാനും പരിചയപ്പെടുവാനും ലാബ് സെഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ കൃത്യമായി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അത് നോക്കി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ വളരെയധികം എളുപ്പമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ടും കാണുകയും നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മ കൊടുക്കും നമ്മുടെ ലിബർ ഓഫീസിൻ്റെ കാൽക്കിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഏകദേശം മുമ്പ് ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ടൂളുകളും അതിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കൾച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ മുകൾ അൺടൈറ്റിൽഡ് വൺ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്ക് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫയൽ എഡിറ്റ് വ്യൂ ഇൻസേർട്ട് ഈ കാണും നമ്മുടെ മെനു ബാർ ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാർ ഇത് നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് ബാർ നമ്മൾ ഏകദേശം പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അതിൽ അഡീഷണലായിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ഫോർമുല ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രത്യേക പോർഷൻ ആണ് ഈ ഫോർമുല ബാർ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ലിബ്രി ഓഫീസിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി പറയാം ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ വിൻഡോ സൂം ചെയ്യാനും സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ബാർ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം മുകളിൽ കടന്ന ടൈറ്റിൽ ബാർ ദിസ് ഈസ് മെനു ബാർ ദിസ് ഈസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാർ ദിസ് ഈസ് ഫോർമാറ്റ് ബാർ ദിസ് ഈസ് ഫോർമുല ബാർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സ്റ്റാറ്റസ് ബാർ ലിബർ ഓഫീസ് കാൽക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ എസ് പി എസ് എസിൽ പരിചയപ്പെട്ടതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടേബിൾ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇതൊരു ടേബിൾ ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോളംസും റോസും ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ഓരോ സെല്ലുകളാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ടേബിളിൽ വാല്യൂസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുള്ള ടേബിൾ ഫോർമാറ്റുള്ള സെല്ലുകളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുഗൾ ഭാഗങ്ങളിൽ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാം ഈ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് എന്നീ തന്നിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോളത്തിൻ്റെ പേരാണ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് കാണാം ഇത് നമ്മുടെ കോ റോയുടെ പേരാണ് അപ്പോൾ ഒരു കോളത്തിൻ്റെയും റോയുടെയും പേര് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നാണ് ഒരു സെല്ലിന് പേര്
പ്രോജക്റ്റിന്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ എക്സലിന്റെ പവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ വേർഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ലിബറി ഓഫീസ് കാൽക്കലും നാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പേജ് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ലിബറി ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത അതേ ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് ലിബറി ഓഫീസ് കാൽക്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യം നാം നേരെ പോയി ഫോർമാറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേജ് എന്നുള്ളത് കാണാം ഈ പേജിൽ നമ്മുടെ പേജ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക പേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതിൽ നമ്മുടെ പേജ് ബോർഡർ എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോർമാറ്റ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ എ ഫോർ ആണ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോർമാറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ തൽക്കാലം എ ഫോർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓറിയന്റേഷൻ പോർട്രേറ്റ് വേണോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വേണം പോർട്രേറ്റ് ആണെങ്കിൽ വീതി കുറഞ്ഞ് നീളം കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വീതി കൂടി നീളം കുറഞ്ഞ് കാണാം ഏത് ഓപ്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ടോപ്പ് ബോട്ടം മാർജിനുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല ദൻ ടേബിൾ അലൈൻമെന്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് കൊടുക്കാം ഞാൻ അത് കൊടുത്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ തൽക്കാലം അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നു നമ്മുടെ പ്രിന്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പേജിന്റെ കൃത്യം നടുക്ക് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നല്ലത് എപ്പോഴും മിഡിലും സെന്ററിലും ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അധികം കൃത്യം പേജിന്റെ വീതിക്ക് നടുഭാഗത്തായിട്ട് വരും വെർട്ടിക്കൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ പേജിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് നടുക്കായിട്ട് വരും വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ് ടു ബോട്ടം റൈറ്റ് ആയിട്ട് വരും സോ ഞാൻ തൽക്കാലം പോർട്രേറ്റ് മൂഡ് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ബാഗ് ഹെഡർ ഫൂട്ടർ ഒക്കെ കൊടുക്കാം ബാഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാം ബോർഡർ കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് നമ്മൾ നേരത്തെ പേജ് ലിബർ ഓഫീസ് റൈറ്ററിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ഡാഷ്ഡ് ലൈൻ കാണാം ഇവിടെ ഒരു ഡാഷ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡാഷ് ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ ലൈൻ ആണ് ഒരു പേജിന്റെ അതിര് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്തു എ എസ് ഡി എ എസ് എ എസ് ഡി എ കുറച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഞാൻ ഇപ്പറ വേറൊരു വാല്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം ഫയൽ എടുത്ത് പ്രിന്റ് എന്ന് പ്രിവ്യൂ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒന്നാമത് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ആദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ പേജ് വൺ ഓഫ് ടു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതായത് രണ്ട് പേജ് ഉണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ പേജിലോട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പേജിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ കൃത്യം വന്നിട്ടിരിക്കാനായിരുന്നു അപ്പൊ ഒരു ആ ലൈനിന്റെ കാണുന്ന ലൈനിന്റെ അപ്പറയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ ഇപ്പറയുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പേജിലും ഇതിന്റെ ഇപ്പറ രണ്ടാമത്തെ പേജിലും ഇനി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നാമത്തെ പേജിലായിരിക്കും ഇതുപോലെ താഴത്തോട്ട് നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈനും കാണാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ താഴത്തേക്കുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ പേജിലായിട്ടും വരിക ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ പേജിലാണ് അപ്പൊ പേജിന്റെ ബോർഡർ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഡാഷ്ഡ് ലൈൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ നമുക്കൊരു പേജ് എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഓരോ സെല്ലുകളാണ് സോ നമുക്ക് ഈ കോളത്തിന് മുഴുവനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സെല്ലിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു കോളത്തിന് മുഴുവനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കോളം നെയിമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഞാൻ ഡി ൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വന്നു സ്റ്റീല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്തു സിമിലർലി ഒരു റോയിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ റോയിന് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ റോ മുഴുവനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് റോയിനെയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ റോ മുഴുവനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റോയിനെ അല്ലെങ്കിൽ കോളത്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണോ ഇപ
വലതു വശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ബോർഡർ കാണാം ആ ബോർഡറിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൗസ് പോയിന്റർ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൗസ് പോയിന്റർ ഒരു ആരോ ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ആരോ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൗസ് ബട്ടണിൽ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ കോളം ബോൾഡായിട്ട് കാണാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ കോളത്തിന്റെ വിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റോയിലും ചെയ്യാം റോയിയുടെ ബോർഡറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ആരോ ആവും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ ആരോ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെലക്റ്റഡ് റോ നമുക്ക് അത് ബോൾഡായിട്ട് കാണാം താഴത്തേക്ക് വലിക്കുക ആ റോയുടെ വലിപ്പം കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്ന മറ്റൊരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത് ഒരു കോളല്ല നമുക്ക് ഈ കുറെ റോയ്ക്ക് കുറച്ച് വലിപ്പം ഒരുമിച്ച് ഒരേ തുല്യ സൈസിലാക്കി മാറ്റേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മൾട്ടിപ്പിൾ റോസിന് ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനു വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് ഇത് എൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ അല്പം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടു ശേഷം പത്ത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡേറ്റയാണ് എനിക്ക് ഒരുമിച്ച് എൻ്റർ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പത്ത് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡേറ്റയിൽ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക രണ്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ആകുമ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ആവും അപ്പോൾ അത്രയും റോസ് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റോയുടെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പുറത്തല്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോർഡറിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരിക മൗസിനെ ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു വലിപ്പമാക്കുക ഇതിനെ ഞാൻ റിലീസ് ചെയ്താൽ ആ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ റോകളും ഒരേ അളവിൽ വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ ടേബിൾ ഈ പേജിൽ മൂന്ന് കോളം മതി അപ്പൊ ഏടെ വലിപ്പം ഞാൻ അല്പം കൂട്ടി അല്ല ഏക്ക് നമ്പർ എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കൊല്ലം ഇട്ടു അടുത്ത നെയിം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മറ്റൊരെണ്ണം ഇട്ടു അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഇതിന് രണ്ടിനും മൂന്നെണ്ണം മതി അപ്പൊ കുറച്ച് വലിപ്പം ഇതിന് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ മൂന്ന് കോളംസ് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള ബോർഡറാണ് ഈ സെലക്റ്റഡ് പോർഷന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബോർഡറിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്പം ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വലിപ്പം കൂട്ടും സോ ഈ മൂന്ന് കോളംസും തുല്യ അളവിൽ വലിപ്പം കൂടുന്നതായിട്ട് കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ റോസിനെ സെലക്ട് കുറെ തുല്യ വലിപ്പത്തിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അത്രയും റോസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോർഡർ പിടിക്കുക തുല്യ വലിപ്പത്തിലാക്കുക സോ എല്ലാ താഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അത്രയും റോസ് ഒരേ വലിപ്പത്തിലായി നമുക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ വാല്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് സോ എനിക്കിവിടെ വാല്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക വെറുതെ ആ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കീബോർഡിൽ എനിക്ക് എന്താണോ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നമ്പർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ നെയിം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മാർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ രണ്ട അടുത്ത ഡിയിൽ ഞാൻ മാത്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തതിൽ ഞാൻ ഫിസിക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും കോളംസ് അവിടെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ കോളംസിൽ വാല്യൂ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ആ സെല്ലുകളിൽ വാല്യൂ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി ഞാൻ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്ത വാല്യൂവിനെ എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എനിക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നാമത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കോളത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇനി എഗെയിൻ ഇവിടെ നെയിം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള വാല്യൂ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവിടെ ആ വാല്യൂ വരിക അതായത് ഉള്ള വാല്യൂ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല സോ എനിക്കിവിടെ നാം എന്നേ ഉള്ളൂ അത് നെയിം എന്നാക്കി മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നെയിം എന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നെയിം ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമാണ് സ്പെല്ലിങ് തെറ്റിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നെയിം ഓഫ
കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഈ റോയുടെ മുഴുവൻ ഫോണ്ടും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ഏരിയൽ ഫോണ്ട് ആക്കണം എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടൈംസ് ന്യൂ റോമൻ ആക്കണം സോ ഞാൻ ഇത്രയും റോയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പം ഇത്രയും ഈ ഇത്രയും സെല്ലസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ ഇവിടെ മുതൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് വിടാതെ വലതുവശത്തേക്ക് വലിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ പേരിലല്ല ഏതാണോ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട സെല്ലുകൾ ആ സെല്ലിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വലതുവശത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെലക്റ്റഡ് സെല്ലുകൾ മാത്രം സെലക്ട് ആയിട്ടായിരുന്നു കാണാം ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ലിബറേ ഓഫ് ലിബറേഷൻ സ്റ്റാൻസ് എന്ന് കിടക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫോൺ ഉണ്ടാക്കി സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എൻ്റർ കൊടുക്കുക സോ ആ ഫോണ്ട് ആയിട്ട് അവിടെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഫോണ്ട് സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള വലിയ ഇപ്പം തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഞാൻ പതിനാല് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ച പോലെ ഇത് ബോൾഡ് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഏതാണോ എനിക്ക് ബോൾഡ് ആക്കേണ്ടത് അത്രയും സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത് ഹെഡിങ് ആണോ നമുക്ക് ബോൾഡ് ആക്കാം ബോൾഡ് കൊടുക്കുന്നു സോ അത്രയും ബോൾഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇറ്റാലിക്സ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇറ്റാലിക്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി എനിക്ക് തിരിച്ച് ഇറ്റാലിക്സ് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതിലൊക്കെയാണ് നിലവിൽ ഈ ഫോർമാറ്റിങ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെല്ല് ബോൾഡു ആണ് ഇറ്റാലിക്സു ആണ് അപ്പൊ ഈ ബിറ്റാലിക്സിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇറ്റാലിക്സ് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അണ്ടർലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് അണ്ടർലൈൻ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ടെക്സ്റ്റിന്റെ കളർ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പേര് കളർ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഇവിടെ അടിയിൽ കാണുന്ന കളർ റെഡ് ആണ് സോ ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഡ് കളറിലായിട്ട് മാറും എനിക്ക് കളർ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സൈഡിലുള്ള ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ കളർ അവിടെ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അടുത്ത ഹൈലൈറ്റ് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്ന് കാണാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇപ്പം നിലവിലത്തെ കളർ യെല്ലോ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് യെല്ലോ ആയിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇതിന് എനിക്ക് വേറെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ മറ്റൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതിന് വേറെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലിബറി ഓഫീസിൻ്റെ വേഡിൽ ചെയ് റൈറ്ററിൽ ചെയ്ത അതേ ഓപ്ഷൻ ഇത് ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് ഫോണ്ട് സൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ബോൾഡ് ഇറ്റാലിക്സ് അണ്ടർലൈൻ ഫോണ്ട് കളറ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ അടുത്തത് നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമുക്കിവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ സാധനം നമ്മൾ അലൈൻമെന്റ് എന്നാണ് അലൈൻ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻ മിഡില് സെന്റർ അറിയാൻ റൈറ്റ് ഇത് നമ്മൾ വേടി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആ പേജിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആകെ വ്യത്യാസം ഇത് ഈ സെല്ലിന് മാത്രം ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നെയിം ഓഫ് സ്റ്റുഡന്റ് എന്നുള്ള സെല്ല് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ സെന്റർ ലൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം ആ സെല്ലിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് വരുന്നതാണ് നമുക്കിത് മുഴുവൻ സെന്റർ ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം സെന്റർ കൊടുക്കുക ലെഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ലെഫ്റ്റിൽ വരും റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം റൈറ്റിൽ വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ അലൈൻമെന്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഹെഡിങ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം റൈ മിഡിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മോസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താണ് റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഹലോ ഹൗ ആർ യു my name is abc എന
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക സോ ഞാൻ ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കോളത്തിന് വിട്ടായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൂടുകയുള്ളൂ പക്ഷേ മൾട്ടി ലൈനിലായിട്ട് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ കോളത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു അതിൽ കോളത്തിന്റെ വലിപ്പം കൂട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ റോയുടെ വലിപ്പം കൂട്ടണം തൽക്കാലം ഞാൻ ആ റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാതെ അല്ലെ ചെയ്യാതിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഒറ്റ ലൈൻ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ മാത്രമേ ഒരു സെല്ലിൽ നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈനിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റർ അടിക്കാതെയാണ് നാമിപ്പോൾ കീബോർഡിൽ എ എസ് ഡി എന്ന ഈ കീ ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അടുത്ത ലൈനിലല്ല വരുന്നത് പകരം അടുത്ത തൊട്ട് താഴത്തെ സെല്ലിലോട്ടായിരിക്കും പോകുക ഞാൻ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്തു കണ്ടോ അടുത്ത ലൈനിലോട്ട് വന്നു അടുത്ത ഞാൻ എ സി ബി ടൈപ്പ് ചെയ്തു എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡി എഫ് ഇങ്ങനെ വന്നു സോ എനിക്ക് സപ്പോസ് ഈ എ എസ് ഡിയുടെ അടിയിൽ തന്നെ എൻ്റർ അടിച്ചിട്ട് എ സി ബി വരുത്തണം എന്ന് നിങ്ങൾ അസൂം ചെയ്യുക അങ്ങനെ എൻ്റർ അടിക്കണം നിങ്ങൾ സാധാ എൻ്റർ അടിച്ചാൽ പോരാ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റർ അടിച്ചാൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെറും എൻ്റർ അടിച്ച അടുത്ത ലൈനിലോട്ടാണ് പോവുക ഇവിടെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എഡിറ്റ് മോഡിലായി അതിനുശേഷം കൺട്രോൾ എൻ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ പുതിയ എൻ്റർ അവിടെ വരും ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈനിൽ എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ലൈനിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ ലൈനായിട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മളത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ലൈൻ ആക്കി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേസമയം പർപ്പസ്ഫുള്ളി എനിക്ക് രണ്ട് ലൈൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓ കൺട്രോൾ എൻ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വലിപ്പം അല്പം കൂട്ടിക്കാണിച്ചു തരാം സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ കോളംസ് കിടക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്പർ നെയ്മ് എന്ന് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ സെല്ലിൻ്റെ ചുവടുഭാഗത്തോടു കൂടി ചേർന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അറേഞ്ച്മെന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അലൈൻ ബോട്ടം എന്നുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ സെല്ലിൻ്റെ നടുക്ക് വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അലൈൻ വെർട്ടിക്കലി സെന്റർ എന്ന് കാണാം ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൃത്യം നടക്കായിട്ട് വരും വെർട്ടിക്കലി ടോപ്പ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ടോപ്പിലായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഞാൻ നല്ലത് ഹെഡിങ്ങുകളൊക്കെ മിഡിലായിട്ട് വരുന്നു വെർട്ടിക്കൽ സെന്റർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഏകദേശം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബാക്കി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തതായി നാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക പ്രിന്റ് പ്രിവ്യൂ സോ ഇത് നിങ്ങൾ പ്രിവ്യൂ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഈ പേപ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ബോർഡറുകളൊന്നും കാണാനില്ല ഇവിടെ കോളം സെല്ലുകളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ ഷീറ്റ് വൺ പേജ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡറും ഫൂട്ടറും ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് അത് ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യാം ഫോർമാറ്റ് എടുക്കുക പേജ് എടുക്കുക ഇവിടെ ഹെഡർ ഫൂട്ടർ എന്ന് കാണാം ഹെഡർ ഓൺ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതോടെ വന്നത് ഹെഡർ ഓഫ് ചെയ്യുക ഫൂട്ടർ ഓൺ ആണ് ഫൂട്ടറും ഓഫ് ചെയ്യുക ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കുക പിന്നീട് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം പേജ് നമ്മുടെ ഹൊറിസോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലും കൊടുത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പേജ് എപ്പോഴും നടുക്കായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെന്റ് ഞാൻ തൽക്കാലം ഓഫ് ആക്കുകയാണ് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഫയൽ പ്രിന്റ് പ്രിവ്യൂ എടുക്കുക സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കോളംസ് ഒന്നും
ഞാൻ ഷീറ്റ് ടു എന്നുള്ളതിൽ കുറച്ച് സാമ്പിൾ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ സാമ്പിൾ ഡേറ്റേനെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഷീറ്റ് ടു എടുക്കുക സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അല്പം ഇതിന് സൈസ് കൂട്ടിയിടാം കാണുന്നതിന് വ്യൂവിന് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പതിനാല് സൈസ് ആക്കുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് എക്സൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എളുപ്പത്തിന് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഒരു വൃത്തിയുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇത് ടേബിളിൻ്റെ ഹെഡിങ് ആണ് എല്ലാ ഹെഡിങ്ങുകളും നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ഹെഡിങ് ഉള്ള സെലക്ട് കോളംസ് മാത്രം നാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് ശേഷം ബോൾഡ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ഹെഡിങ് ആണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം ഹെഡിങ്ങിനെ ഒന്ന് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ മിഡിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഏകദേശം നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡേറ്റ കുറച്ച് അല്ലെ ഹെഡിങ്ങിന് കുറച്ച് വലിപ്പം വേണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ബോർഡർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഇത്രയും ഡേറ്റയാണുള്ള ഈ ഡേറ്റ കുറച്ചും കൂടെ വലുതായി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അതിൻ്റെ സൈസ് റോയുടെ സൈസ് അല്പം വലിപ്പം കൂട്ടുന്നു സോ കുറച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മിഡിൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെർട്ടിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റും കൂടി ചെയ്യുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ സെന്റർ ആണ് ഇത് വെർട്ടിക്കൽ സെന്റർ ആണ് സോ വെർട്ടിക്കൽ സെന്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സിമിലർലി ഈ വാല്യൂസിനെല്ലാം ഞാൻ വെർട്ടിക്കൽ സെന്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാം അപ്പൊ ഈ മൊത്തം റോയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് വെർട്ടിക്കൽ സെന്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും എക്സലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ലിബറി ഓഫീസ് കാൽക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഡിജിറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റുകൾ ആൽഫാബെറ്റുകൾ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക അതേ സമയത്ത് ഡിജിറ്റുകളൊക്കെ റൈറ്റ് അലൈൻമെന്റ് ആയിരിക്കും വരിക എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഡിജിറ്റുകളെ തമ്മിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ സ്ഥാനം വെച്ച് ഇത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ പത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരേ വൺത്തിന്റെ ടെൻത്തിന്റെ ഇനി ഹൺഡ്രഡ്ത്തിന്റെ പൊസിഷനുകളെല്ലാം കൃത്യം ഒരേ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിജിറ്റുകളെല്ലാം റൈറ്റ് അലൈൻഡ് ആയിട്ടും പേരുകളെല്ലാം ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആയിട്ടും നമുക്ക് വരാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ പ്രിവ്യൂ എടുത്തു നോക്കുക പ്രിന്റ് പ്രിന്റ് പ്രിവ്യൂ സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഇവിടെ ബോർഡറുകൾ ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സോ നമുക്ക് അടുത്തതായി എങ്ങനെയാണ് ബോർഡർ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഏതിനൊക്കെയാണോ ബോർഡർ വേണ്ടത് അത്രയും കോളംസ് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക സോ ഇത്രയും ഭാഗത്തിൽ എനിക്ക് ബോർഡർ വേണം ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു കോളം കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാകും ഇത്രയും ഭാഗത്തിന് എനിക്ക് ബോർഡർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഭാഗം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ ഫോർമുല ബാറിൽ സോറി ഫോർമാറ്റ് ബാറിൽ വലത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബോർഡേഴ്സ് എന്ന് കാണാം അതിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബോർഡറുകളുണ്ട് ഇത് നോ ബോർഡർ ഇവിടെ ലെഫ്റ്റിൽ മാത്രം ബോർഡർ റൈറ്റിൽ മാത്രം ബോർഡർ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും ബോർഡർ ടോപ്പിൽ ബോട്ടത്തിൽ ടോപ്പ് ബോട്ടം സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ഇത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രിന്റ് പ്രിവ്യൂ എടുത്ത് നോക്കുക അത്രയും ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഉണ്ടാകുക നമുക്ക് മൊത്തം എല്ലാ സെല്ലിനും വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വീണ്ടും മുഴുവൻ കോളംസും ഒരുമിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ശേഷം ഈ ബോർഡർ എന്നുള്ളതിൽ കൃത്യം എല്ലാത്തിനും ബോർഡർ എന്നുള്ള ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ ഇനി നിങ്ങൾ ഫയൽ എടുക്കുക പ്രിന്റ് പ്രിവ്യൂ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ബോർഡ് കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്
ഒന്നോ എന്ന് ടൈപ്പ് ഒന്നോ ഒന്നോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു സോ ഒന്നോ ഒന്ന് അടുത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കിന്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വർക്ക് ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വാല്യു വൺ ആണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും ഇനി ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ വാല്യു രണ്ടാണ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സലിന്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വാല്യൂ മൂന്നാമത്തതിൽ വരേണ്ടത് മൂന്നാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു സീരീസ് ഇൻപുട്ട് ആയി കൊടുത്ത് വളരെ എളുപ്പം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സലിന് പരിപാടിയുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മളൊരു സീരീസ് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ വൺ വൺ എന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുക അതിനു ശേഷം ഈ രണ്ട് കോളംസും ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് കോളംസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ കോർണറിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡോട്ട് കാണാം ആ ഡോട്ടിലേക്ക് എൻ്റെ മൗസിന്റെ കഴ്സർ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു പ്ലസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇങ്ങനെ പ്ലസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മാറിയതിന് ശേഷം ക്ലിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ വെറുതെ മൗസ് കഴ്സർ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും അത് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ആയി മാറിയതിന് ശേഷം മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ സീരീസ് എവിടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണും ഇവിടെ ഒന്നോ രണ്ട് എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇതാണ് നമ്മുടെ സീരീസ് അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ട് അടുത്ത് വരേണ്ട മൂന്നാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താഴത്തേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് വരുന്നതായിട്ടാണ് ഇനി ഞാനിവിടെ അഞ്ച് പത്ത് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് അസൂം ചെയ്യുക സോ ഓട്ടോമാറ്റിക് അടുത്ത് വരേണ്ട ഏതായിരിക്കും ഏതായിരിക്കും പതിനഞ്ചായിരിക്കും സോ അഞ്ച് പത്ത് ഈ ഡോട്ടിൽ പ്ലസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡ്രാഗത്തേക്ക് വലിക്കുന്നു എന്നുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആ സീരീസിൽ ഫില്ല് ആയിട്ട് വരും സോ അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ എളുപ്പത്തിന് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നോ രണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്തു ഇനി ഈ സീരീസ് കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആ രണ്ട് കോളംസും ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു താഴത്തേക്ക് വലിക്കുന്നു വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നമ്പർ ചെയ്തു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അറേഞ്ച്മെന്റിന്റെ വ്യൂവിന്റെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അതിനെ മിഡിലാക്കുന്നു സെന്റർ മിഡിലും ആക്കുന്നു സോ നമ്മൾ അത് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നമ്പർ ചെയ്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് വേണ്ടത് സമ്മ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് സോ എങ്ങനെയാണ് സമ്മ് കാണുന്നത് ഈ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റിന്റെയും മാർക്കിന്റെ ടോട്ടൽ ആണ് എനിക്ക് ഇവിടെ സമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തിൽ വരേണ്ടത് അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് കൂട്ടിയതിന് ശേഷം മാർക്ക് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാം പക്ഷെ ആ രീതി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ നമ്മൾ കാൽക്കു പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പവഴി എക്സലിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് നമുക്ക് മൂന്ന് വഴിയുണ്ട് ഈ മൂന്ന് വഴികളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് സെന്ററിലാക്കുകയാണ് കാണാനും വ്യൂവിനും എളുപ്പത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം സോ സമ്മ് കാണുന്നതിന് നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തത് നമ്മൾ തന്നെ വാല്യൂ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറെ കൊണ്ട് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു റീ അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് നാം അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നീ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ ഈ ഈക്വൽ ടു സിമ്പിൾ അടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോർമുല എന്താണോ അത് കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വയമായിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അതാണ് നാം ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും നോക്കാം സോ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സമ്മ് കാണാം ഒന്നാമത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ചെയ്യുക ഇനി പറയുന്നത് ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാണ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കോളംസിന്റെ സമ്മ ആണോ കാണേണ്ടത് ആ കോളംസ് എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിന്റെ മാർക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കോളത്തിൽ
So, ini tiga markung gua dah kuri. Komputer berde display je. Ini kita mau kawal re. Ia lupa tiennya, kawal re bhangi ayat kanan berde sahdi kau. Ingin aku kau ni am, semua tiennya je am. Apa itu unda kawal re budhi muta ana. Karena am, ah ini tu patu beri anda mau kau je am itu. Orang nur beri anda kilo. Orang air emas ala gal de anda kilo. Apa dia um Excel, alenggal kalk, nama de work, elok pun macam tu. Nama de mumbu pericha dragging method, nama kita ini um ubi ubi kaya unda dana. Apa de dragging method, nama de already formula apply cahid itu dah itu unda. Nama de ini klik kiri ka. Nama de ini klik kiri, ini mana kita sedih kya. Ini de klik kiri dah, ini de beri nama value, ini de type itu value ana. Si ini de klik kiri um board formula baru ini beri nama de I equation ana. Ana nama de matra um sedih kya. So, saya ni pada already ada satu formula vali seti itu. Ini ni kita baca oleh ni ke same formula tanne anu apply cahaya ni ada yang gel. Saya nak call itu lek klik ke jika ini total condong tu mouse buat kya. Selesam plus silek klik ke jika tarik tarik ke drag cahaya. So, semua call itu ni dia um value awalnya sama cahaya itu bandiri kena itu kana. Karena ini pada bandiri kena C2, D2, E2 cerna anu. இவ்வடத்தே C3, D3, E3 செய்யிருந்தானு இவ்வட C4, D4, E4 செய்யிருந்தானு நீங்கள் இயும் கோலம் செய்தக்கியானு செய்யிருந்துட்டானு இயும் போர்மல வந்துட்டுள்ளது என்னும் மனிசிலாக்கனில் வருத்தே வட்டு டபல் கலுக்கு செய்து ஒக்குவா So, color செய்து கணக்கின்னாட்டுக்கன escape की प्रसीगा इधर डबल के किधर जाल ये formula form जीता C9 नम D9 नम E9 नम कोडी चरण टाना ऐसे हम लोग मने सेलेक्ट करने वाले पे जो तो सम्म आने नरिया में डेटा जाना देने जस्ट अपना format चाहिए ना इतने हम सेलेक्ट करने से ऐसा बोल्ड कर देना पर सम्म आने ना distinguish ये नहीं डेट वाला था इधर आना और यू method Adanya sendiri, nama lalu nair teh itu boleh, na computer na kuntu tanjian anu work ini kena tu, apa automatic ya itu nama dia nama equal to kudu kena equal to le prosesnya. Ani saya sam, matam sam tuga kana ga endul lah na, tuga kana ga endul le ni English wa kana sam endul lah. So equal to arjen saya sam sam endul lah dende, ada te aksha dengan type S U. Nyalu type U mungkin kalau beranu kial S U wajib tu lah. Functions ini buat beranda ayat kerana, nama kita cahaya ni ada ini buat sum. Ini sum yang nol ada ini buat orang nama tu beranda tu beri, nama kita ni dia nol type ni. S U, ada tu yang mungkin orang type ini buat beranda sum orang nama tu beranda tu. Yang dah tu sum ni faham. So sum orang nama tu beranda tu orang ni. Nama kita ni dia ender key prosesnya. Marak kerja tu ender key prosesnya. Apa orang tu nama kita type ini capital letter I, orang opening bracket ni, closing bracket ni beranda ayat kerana. Semua orang kumpul orang tu terkita ana. Equal to type itu, S U ke type itu, bahasa enter key prosesnya marah nom. Enter key proses jadi dalam mata re opening bracket ni, closing bracket ni beri. Ini ada tu, mula cahaya ni tu, semua kan ni ada tu, edin dia ke kolat ini dia ana, itu parai ka. Apa ni ada tu parai tu boleh, lahir pada mula cina drag cahaya ni cina. Udah ada tu, ni, nama kita pada modal itu re beri, ni ada ni, latar ni selesai. Jepai ni ada kaya tu, ini muda ni. Ni ada pada klik ke cahaya ni, klik ke beri ada, walau tu asyik tu, ini ni drag cahaya ni. So, C2, one call and E2 is the one that I have to do. Then, we will press the enter key. Then, we will press the enter key. One is equal to two SUM. Now, we will press the SUM. Then, we will press the function and the enter key. Then, we will press the bracket. Then, we will press the sum of 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 the sum. Dragging ini berdua no windum enter lagi. Apa amal yang nairta ini boleh? Nae orang nanti ni matra amal cahid ini share. Ibu ada amal sambo function apply ini terundar. Ini wakil oleh ni kita ni gel. Nae ibu ada plus ini total drag cahid gaya ni al. Amal nairta barang itu boleh nae cahaya ini berdi petun muda. Apa ini dom janda amal tu sambo gana ini petun na orang metode ada. Apa amal kita terusi ayat terulah call anggal itu sambo gana amal tu ni gel. Atau melapor lawari. Equal to sum n apply cahaya dan. Percaya ini pada ni kalau nak kuah, tapi saya ni kira ojo application ni berenti ter. English ini dia, math ini dia, matra marco madhi ini jari kya. Anggane ane kalau jangan ni arta itu boleh ni selective ayat ter English plus math. Inge ni kuat kaya ni perlu. Lawan ada mukir drag cahaya kaya ni lada apalagi boleh ni. Karena ni drag cahaya ni boh. Ini pada ni ane ni kalau terangkan ni lada, adu modal 
അവസാനം വരെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വ്യത്യാസമാണ് സോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കേണ്ടിയും വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം സമ്മിന് പകരം ആവറേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷന് വേണ്ടി ആ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഞാൻ മറ്റേതും കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇത്രയും ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആവറേജ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ആവറേജ് ഫിസിക്സിൻ്റെ ആവറേജ് മാത്സിൻ്റെ ആവറേജ് സമ്മിൻ്റെ ആവറേജ് സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെയാണ് അവർ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ആവറേജ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ആവറേജ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരു കോളം വെറുതെ കിടക്കുന്നത് അതൊരു പ്രത്യേകതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ രണ്ട് കോളം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു സിംഗിൾ കോളം വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കോളംസും രണ്ട് സെൽസും ഒരുമിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ സെല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ക്ലിക്ക് വിടാതെ ഇതും കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യും അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇവിടെ മുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെർജ് ആൻഡ് സെന്റർ സെൽസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ റാപ്പ് ടെക്സിന്റെ തൊട്ട് ചേർന്ന് അവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ആ രണ്ട് സെല്ലുകളും ചേർന്ന് മെർജ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാം ഈ എല്ലാ സെല്ലുകളും ചേർന്ന് ഒറ്റ സെല്ലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക മെർജ് ആൻഡ് സെന്റർ കൊടുക്കുക അത്രയും സെല്ലുകൾ ചേർന്ന് ഒറ്റ സെന്ററിലായിട്ട് മാറുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി തിരിച്ചാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരിക്കൽ കൂടി അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയതുപോലെ തിരിച്ചായി മാറും അങ്ങനെയാണ് മെർജ് സെൽ എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണത് അത് നമ്മൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെലക്ട് സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇനേബിൾ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസേബിൾഡ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് അപ്പോൾ ആവറേജ് ആണ് വേണ്ടത് ബോൾഡ് ആക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇനി ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സമ്മിന് മൂന്ന് വഴിയുണ്ട് ആവറേജിന് രണ്ട് വഴിയുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വഴി നമ്മളിപ്പോൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഈക്വൽ ടു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആവറേജിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ആവറേജ് തന്നെയാണ് സോ എ വി ഇ ഇപ്പോൾ ആ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എ വി ഇ ഡി ഇ വി ആണ് കിടന്നത് ഒരക്ഷരമുണ്ട് ആവർ സോ അത് ആവറേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആവറേജ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇനി നമ്മൾ ഫുള്ള് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക സോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്പണിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം എല്ലാ അപ്പർ കേസിലാണ് ഇനി ഏതിൻ്റെ ആണ് ആവറേജ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ മുതൽ അവസാനം വരെ ഇങ്ങനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ശേഷം എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യും സോ അതിൻ്റെ ആവറേജ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയും ഡ്രാഗിങ് ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ഇവിടെ ഡോട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോട്ട് താഴത്തോട്ടാണ് വലിച്ചത് താഴത്തോട്ട് മാത്രമേ വലിക്കാവുള്ളൂ എന്നില്ല ഈ ഡോട്ടിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇടത്തോ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കാം ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കാം മുകളിലോട്ട് വലിക്കാം ഏത് ഡയറക്ഷനിലും വലിക്കാവുന്നതാണ് സോ ഞാൻ സമ്മിന് വേണ്ടി അല്ല ആവറേജിന് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു ഇടുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇത് ആവറേജ് ചെയ്തു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ സമ്മ് കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് ഒരു മെത്തേഡാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് സമ്മിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഞാനത് മറ്റു രീതിയിൽ കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആണ് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഒരു അഡീഷണൽ കോളം കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് സം ആവറേജ് വരേണ്ടുന്ന കോളം കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ഫോർമുല
അപ്പൊ സം നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കുക ഏതൊക്കെ കോളംസ് ആണ് പ്ലസ് അടുത്ത കോളം ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം എൻ്റർ അടിക്കുക രണ്ടാമത്തെ പടി ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കുക എസ് യു എം എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക എൻ്റർ അടിക്കുക ദെൻ ഏതൊക്കെയാണ് അത്രയും സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റർ അടിക്കുക മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വ്യത്യാസം വരുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ഇതിൽ സമ്മ് ഈ വാല്യൂസിന് തൊട്ട് ചേർന്നാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ സമയത്ത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് നടുക്കൊരു വാര്യം എന്നിട്ട് സപ്പോസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പറയും സം ഇപ്പറയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം തൊട്ട് ഈ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഫ്രീ കോളം കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ സെല്ല് കൂടി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം പുതിയൊരു കോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടത്തെ കോളം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാത്സിന് സമയം നടുക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ കോളം വേണ്ടതെങ്കിൽ മാത്സിൻ്റെ സമ്മോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് റോ എന്നും കോളം എന്നും കാണാം പുതിയൊരു കോളം ആണ് വേണ്ടത് ഈ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് കോളം ബിഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് കോളം ആഫ്റ്റർ എന്ന് കാണും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് കോളം മാത്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് കോളം ആഫ്റ്റർ റിപ്ലസ് ചെയ്യുക സോ ഒരു കോളം പുതുതായിട്ട് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് കാണാം സോ എനിക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് സമ്മ് വരേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഓട്ടോ സം എന്നുള്ളത് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇവിടെ അഡീഷണൽ കോളം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓട്ടോ സം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ നമ്മൾ എവിടെയാണോ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അത് നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോ സം അവിടെ ഒഴിവാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നിന് ഇനി നമുക്ക് ഈ കോളം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഈ കോളം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോളത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാണാം ഡിലീറ്റ് കോളം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ മൗസ് കൊണ്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് കോളം കാണും ഡിലീറ്റ് കോളം ആ കോളം അവിടെ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും സോ ഇവിടെ സമ്മ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു മുകളിലോട്ടാക്കുക അവിടെ സമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിന് ദശാംശസംഖ്യ ഇല്ല ഇതിന് ദശാംശസംഖ്യ ഉണ്ട് ഇതിന് ദശാംശ ഇത് ഒരു സംഖ്യക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്തു വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സംഖ്യ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഈ ഇതുണ്ടോ ഡോട്ട് സീറോ സീറോ പ്ലസ് എന്ന് കാണാം ആഡ് ഡെസിബിൾ പ്ലേസ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഡെസിബിൾ പ്ലേസും കൂടെ കൂടും സോ ഇത്ര ഒരുമിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം പ്ലസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടോ പ്ലസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ഡെസിബൽ പ്ലേസസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരും കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുക ഞാനൊരു വാലറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക സോ നിങ്ങളെ വാല്യൂ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ സെല്ലിൻ്റെ വിട്ടായിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമുല ബാറിൽ എൻ്റെ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേഷനിൽ ഈ ഫോർമുല ബാലിൽ വരുന്ന വാല്യൂ ആയിരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുക എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തത് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഡെസിമൽ പ്ലേസിന്റെ വാല്യൂ ഡിക്രിമെന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യുക ഒരു പ്രൈസ് കുറഞ്ഞു പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഹാഷ് 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 എന്ന് വന്ന് നമ്മൾ തെറ്റല്ല വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പാകുന്ന അത്രയും ചെറുതാകുമ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അവിടെ വാല്യൂ വരും പ്രസ് ചെയ്യുക ചെറുതായി 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 രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസിന് വന്നാൽ ഇനി നിങ്ങൾക്
ഇതിന് രണ്ട് പരാമീറ്റർ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പരാമീറ്റർ ആണ് നമ്പർ എന്നുള്ള പരാമീറ്റർ രണ്ടാമത്തെ പരാമീറ്റർ കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം ഒന്നാമത് നമ്പർ ഇത് നമ്പർ ടു ബി റൗണ്ട് ആണ് ഏത് നമ്പറിനെയാണ് റൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെല്ലിലുള്ള നമ്പറിനെയാണ് റൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഈ നമ്പർ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോമ കിടക്കുന്നതായിട്ടും കാണാം കോമ കൊടുക്കുക സോ കോമ കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ നീങ്ങി ഇനി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് കൗണ്ട് ആണ് എന്താ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേസസ് ടു വിച്ച് എ നമ്പർ ഈസ് ടു ബി റൗണ്ട് എത്ര നമ്പറിന് റൗണ്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ രണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ അതിന്റെ വ്യത്യാസം കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ ഒരു വാല്യൂ ഇട്ടു അടുത്തത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത്തി നാല് പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫോർ അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് അടുത്തത് ഇവിടെ മുപ്പത്തി നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് എട്ട് ഏഴ് സോ ഇത്രയുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക ദെൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ താഴത്തേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നു സോ ഈ നമ്പറുകളൊക്കെ ഇവിടെ റൗണ്ട് ചെയ്ത് വരും ഇത് റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് നാലാകും ഇത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് നമ്പറിനെ സം എടുക്കുകയാണ് സം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈക്വൽ ടു എസ് യു എം എൻ്റർ കീന് ശേഷം ഇത്രയും നമ്പറിൻ്റെ സം ആണ് എടുക്കേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്തു എൻ്റർ കൊടുക്കുക സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ നയൻറ്റി സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ നയൻ എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക ഈക്വൽ ടു സം എൻ്റർ അടിക്കുക ശേഷം ഇത് മുതൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക വീണ്ടും എൻ്റർ അടിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ വൺ നയൻറ്റി പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ത്രീ ആണ് ഇതിന് ഞാൻ രണ്ട് നമ്പറിന് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് വൺ നയൻറ്റി ടു പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ആകും പക്ഷെ ഇവിടെ വൺ നയൻറ്റി ടു പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ആണ് എൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സംഖ്യ വെച്ചിട്ടാണ് സംഭ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇത് റൗണ്ടഡ് സംഖ്യ വെച്ചിട്ടാണ് സംഭ ഇത് കണ്ടോ ഒരു പോയിന്റ് വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ഇത് അഞ്ച് വാല്യൂ ആയപ്പോഴാണ് ആ സമയത്ത് പത്താകുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി വ്യത്യാസം വരും പതിനഞ്ചാകുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി വ്യത്യാസം വരും അങ്ങനെ ഒരു അൻപതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ വ്യത്യാസം വരും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാലാണ് ഇവിടെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പോയിന്റ് എന്നൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് കാൽക്കുലേഷനിൽ ഏറെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ റൗണ്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റൗണ്ട് എന്നുള്ള ഈ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോ നമ്മളിവിടെ ആവറേജ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു സമ്മിന്റെ ആവറേജും കൂടെ കണ്ടേക്കാം ഇനി അടുത്തത് പെർസെന്റേജ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെർസെന്റേജ് കാണുക എന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസ് ആണുള്ളത് ഞാൻ അല്പം വലിപ്പം കുറയ്ക്കുകയാണ് സോ ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്കുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അഡീഷണൽ കാര്യങ്ങളും കൂടി കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് സമ്മ കാണാനുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സമ്മ കാണുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇതിൽ എത്ര പേര് അല്ല ഇതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മാർക്ക് എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് മാർക്ക് എന്നുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സെക്കൻഡ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് ഇത് നമുക്ക് പത്ത് പേരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ആ സമയത്ത് ഒരു ആയിരം പേരാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏറ്റാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മാർക്ക് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെയും നമുക്ക് എക്സൽ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് മാക്സിമം മാർക്ക് എന്ന് ഞാനൊരു കോളത്തിന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഇവിടെ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം മാർക്കാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് മാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറെ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു പ്രസ് ചെയ്യുക ശേഷം എം എ എക്സ് ഫുള്ള് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം മാക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മാക്സ് ഒന്നാമത് ഒന്നായിട്ട്
ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തായിരിക്കും സിമ്പിൾ ആണ് ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കുക മിൻ എം ഐ എൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പൊ മിൻ ആദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കാം മിൻ ആദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ റെഡിക്കുക ദെൻ ഇത്രയും വാല്യൂവിന്റെ മിൻ ആണ് വേണ്ട സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഇറക്കി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മിനിമം വാല്യൂ അവിടെ വന്നു അപ്പോൾ മാക്സിമം മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ജയിച്ചവരെ മാത്രം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം സോ എങ്ങനെ ജയിച്ചവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നൂറിലാണ് അപ്പോൾ നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് ടോട്ടൽ മുന്നൂറിലാണ് മാർക്ക് സോ മൂന്നിലൊന്ന് മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും മൂന്നിലൊന്ന് മാർക്കിന്റെ മുകളിലുണ്ട് ഉദാഹരണം നൂറ്റി അൻപതിന്റെ മുകളിൽ മാർക്കുള്ളവർ മാത്രം ജയിച്ചു എന്ന് അസൂം ചെയ്യുക സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് നൂറ്റി അൻപത് പേരിൽ കൂടുതൽ അതായത് മാർക്ക് ഉള്ളവരെ മാത്രം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നമ്പർ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനും എക്സലിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഇത് മൊത്തം എത്ര പേരാണ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്പർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാല് അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനാണ് ടോട്ടൽ നമ്പർ കാണുന്നത് അത് പത്ത് നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ പോരെ എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകും വേറെ കോളേജിലോട്ട് പോകും അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എന്തുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഫോർ മിസ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഫൈവ് ഉണ്ടാകുക ചിലപ്പോൾ സിക്സ് മിസ് ആയിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെവൻ ഉണ്ടാകുക സോ ഒരു അൻപത് എന്ന് കണ്ടാൽ ഈ കണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്പർ ആണ് ലോൺ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് അത്രയും സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അങ്ങനെ തെറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ നമ്പറുകൾ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് നമ്മൾ ഒരു ആയിരം പേരൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ ഈ എണ്ണുക എന്നുള്ള പരിപാടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കൗണ്ട് സോ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കുക സി ഒ യു കൗണ്ട് എന്നത് ഒന്നാമത് സി ഒ യു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൗണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നാമത് വന്നു കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ദെൻ ഏതാണ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത്രയും സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം എൻ്റെ റെഡിക്കുക സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് എന്ന് കാണാം കാരണം ആരും മിസ്സിങ് ഇല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടും കാണാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പത്ത് പേരാണുള്ളത് ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് പാസസ് സോ ഇത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നകത്ത് ജയിച്ചവരുടെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് മാർക്കിൻ്റെ മുകളിലുള്ളവരെ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളൊരു പത്ത് പേരൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു നൂറോ അൻപതോ പേരൊക്കെ അല്ലെ ആയിരം പേരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജയിച്ചവരെ എണ്ണം എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റും അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പരിപാടിയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് എണ്ണിക്കുക അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈക്വൽ ടു കൗണ്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ കൗണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ കണ്ടീഷൻ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കൗണ്ട് എടുത്തു ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ലാണ്ട് കൗണ്ട് വിത്ത് കണ്ടീഷൻ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കൗണ്ട് ഇഫ് സി ഒ യു അപ്പൊ അവിടെ കൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ടി ഐ കൗണ്ട് ഇഫ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാം ഇവിടെ വന്ന കൗണ്ട് ഇഫ് എൻ്റെ റെഡിക്കുക ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട പരാമീറ്റർ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ ഒന്ന് റേഞ്ച് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് സെൽസ് ടു ബി ഇവാലുവേറ്റഡ് ബൈ ദി ക്രൈറ്റീരിയ ഗീവൺ ഏത് സെല്ലുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള സെല്ലുകളെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ട്രയാങ്കിൾ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് കോമയാണ് സോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കോമ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിൾ
ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് കൗണ്ട് ഈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് അപ്പൊ ലെസ് ദാൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്പർ ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതൊരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇവിടെ നോക്കുക ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട് പത്ത് പേരുണ്ട് ഏഴുപേര് ചേച്ചവരുണ്ട് അപ്പൊ തോറ്റവരായിരിക്കും ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് പാസ് ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സോ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് മിന്ന് മാത്സ് കൗണ്ട് കൗണ്ട് പിന്നെ സമ്മ് ആവറേജ് മെയിൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് മൊത്തത്തിൽ എത്ര അത് നൂറിലാക്കുമ്പോൾ എത്ര അതാണ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സമ്മ് അതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് അപ്പൊ നമ്മള് പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ കൂടി പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ടു അത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇരുന്നൂറിന്റെ പെർസെന്റേജ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം ഇത് ഈ ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ടോട്ടൽ എത്രയിലാണ് ഇരുന്നൂറ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റ് ആണല്ലോ മൂന്നിന്റെ നൂറിലാണ് മാർക്ക് അപ്പോൾ ഫിസ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ നൂറ് ഫിസിക്സിൻ്റെ നൂറ് മാത്സിൻ്റെ നൂറ് അപ്പോൾ നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് മുന്നൂറ് സോ മുന്നൂറ് എന്ന് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം എൻ്റർ അടിക്കുക സോ അതിൻ്റെ മാർക്ക് അല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം ഇനി അത് പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർമാറ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് സിമ്പിൾ കാണാം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് താഴത്തേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ വേണ്ടത് ഏതിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇക്വേഷൻ നോക്കുക എഫ് ടു സമ്മിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് മുന്നൂറാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫോർമുല എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ത്രീ ആണ് ടോട്ടൽ മുന്നൂറ് തന്നെയാണ് അടുത്തത് എഫ് ഫൈവ് ആണ് ടോട്ടൽ മുന്നൂറ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി നമുക്ക് റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റാങ്ക് എന്നൊരു ഫോർമുല ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് റാങ്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കുക റാങ്ക് എന്നുള്ളതിന് റാങ്ക് എന്നുള്ളതിന് ഫോർമുല റാങ്ക് എന്ന് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റാങ്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം എൻ്റർ കൊടുക്കുക ഇവിടെ റാങ്കിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുലയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വല്ലുണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഡേറ്റ ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സോ ഒന്നാമത്തെ പരാമീറ്റർ ആണ് ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് വാല്യൂ വാല്യൂ എന്താ നോക്കാം ദ വാല്യൂ ഫോർ വിച്ച് ദ റാങ്ക് ഈസ് ടു ബി ഡിറ്റർമിൻ ഏത് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ സമ്മ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയാൽക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റാങ്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സം ഈ വാല്യൂവിൻ്റെ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ റാങ്ക് ആണ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം വേണ്ടത് കോമ അടുത്ത ഡേറ്റ ദ അരേ ഓഫ് ഡേറ്റ ഇൻ വിച്ച് സംബിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ് ഈ ഇരുന്നൂറിന്റെ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതിൽ നിന്നും ഈ ഇരുന്നൂറിന്റെ റാങ്ക് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് നമുക്ക് ഈ മൊത്തം ഇത്രയും ഇവിടെ വരെ ഉള്ളവരിൽ നിന്നും ഈ ഇരുന്നൂറിന്റെ റാങ്ക് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ ഈ കോളം മുതൽ ഇവിടെ വരെ ഉള്ളവരിൽ നിന്നാണ് ഈ ഇരുന്നൂറിന്റെ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇവിടെ ഡേറ്റ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് കോമ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് എന്ന സീക്വൻസ് ഓർ സീഡ് ഓർ ഒമിറ്റഡ് മീൻസ് ഡിസെൻഡിങ് നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ റാങ്ക് ഇനി
അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എഫ് ടുവിനെയും എഫ് ടു ടു എഫ് ഇലവൺ വരെ റാങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് എസ്കേപ്പ് ഈ മൂന്നിന് എടുത്ത് നോക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ടുവിനെ തന്നെയാണ് റാങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എഫ് സെവൻ മുതൽ എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ വരെയുള്ള ഇത്രയും കോളത്തിൽ നിന്നാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അത് തെറ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള കോൾ എടുത്തിട്ടാണ് റാങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് ഞാൻ മോളിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ടി ടു എഫ് ടു ആ താഴത്തേക്ക് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാം നിങ്ങളും സി ത്രീ എഫ് ഇ ത്രീ ആവും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സി ഫോർ ഇ ഫോർ ആവും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സി ഫൈവ് ഇ ഫൈവ് ആകും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റാങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എഫ് ടു എഫ് ടു ടു എഫ് ഇലവൺ ആവും ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ത്രീ എഫ് ത്രീ ടു എഫ് ട്വൽവ് ആകും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഫോർ എഫ് ഫോർ ടു എഫ് തേർട്ടീൻ ആകും അപ്പൊ അവിടെ ശരിക്കും ഇത് വ്യത്യാസം വരാൻ പാടില്ല കാരണം ഇവിടെയും എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ എഫ് ടു മുതൽ എഫ് ഇലവൺ വരെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ വാല്യൂ വ്യത്യാസം ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരരുത് അങ്ങനെ വരരുത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഫോർമുലയിൽ പറയണം ഈ വാല്യൂ തന്നെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ എവിടെയാണ് വ്യത്യാസം വരുന്ന നോക്കുക ഇവിടെ ഇവിടെ എഫ് ടു എഫ് ഇലവൺ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എഫ് ത്രീ എഫ് ട്വൽവ് ആയി ഇവിടെ എന്താ വേണ്ടത് എഫ് ടു എഫ് ഇലവൺ അപ്പൊ ടു ത്രീ ആയി ഇലവൺ ട്വൽവ് ആയി സോ ആ വ്യത്യാസം ഡ്രാഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വ്യത്യാസം വരുന്ന ആ ഫീൽഡിന് തൊട്ടു മുന്നിൽ നമ്മൾ അതിന് വ്യത്യാസം വരുത്തരുത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡോളർ സിമ്പിൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എഫ് ഇലവണിന്റെ ഫ്രണ്ടിലും ഒരു ഇലവണിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഡോളർ സിമ്പിൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം എൻ്റെ അടിക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുകയാണ് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ റാങ്കിങ് വന്നിരിക്കാനായിട്ട് കാണും ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടോ എഫ് ടു ടു എഫ് ഇലവൺ തന്നെയാണ് വ്യത്യാസമില്ല ഇവിടെയും എഫ് ടു ടു എഫ് ഇലവൺ തന്നെ അപ്പൊ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ നേരെ തിരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് സെൽ റോ വാല്യൂ ആണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ കോളം വാല്യൂ വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആകുമ്പോൾ ഇതായി ജി ആയി മറ്റത് ടു ഇലവൺ തന്നെ പക്ഷെ എഫ് എന്നുള്ളത് ജി ആയി എനിക്കിത് വ്യത്യാസം വരുത്തണമെങ്കിൽ ഈ ജിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യാൻ വ്യത്യാസം വരുന്നെങ്കിൽ ജിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എഫിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഡോളർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇലവൺ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിലും ഇ എഫ് എന്റെ ഫ്രണ്ടിലും ഞാൻ ഡോളർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എൻ്റെ അർക്ക് ചെയ്യുക സോ അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വാല്യൂ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് എനിവേ ഇത് എഫ് ടുവും എഫ് ഇലവൺ തന്നെയായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെയാണ് വാല്യൂ ഇൻവേരിയൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഡോളർ സിമ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ വെർഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് ഡോളർ സിമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഫ് ഫോർ എന്നുള്ള കീയിൽ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡോളർ വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാനുവൽ ആയിട്ട് ഡോളർ എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ഏകദേശം ഇത്രയൊക്കെയാണ് എക്സലിൽ വരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ കോളംസ് റോസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് ഒരു പുതിയ റോ വേണ്ടെങ്കിൽ ആ റോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ റോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇൻസേർട്ട് എബോ കാണും എബോ എന്നാൽ മുകളിൽ ഒരു റോയ് ഇൻസേർട്ട് ആവും ഇനി ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ബിലോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിൽ ഇൻസേർട്ട് ആവും ആ റോയിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇവ
ശേഷം ഇവിടെ നിൽക്കും ഒ ഡി എസ് എന്ന് കാണാം ഇതാണ് ഓക്കൺ ഓപ്പൺ ഡോഫീസിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇത് എക്സലിൽ ഭംഗിയായിട്ട് ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സൽ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എക്സൽ എക്സ് എന്ന് കാണാം അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഓഫീസിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അല്ല ഓഫീസിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് അതേസമയത്ത് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഓഫീസ് മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ ഒ ഡി എസിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി സേവ് കൊടുത്താൽ ആ വാല്യൂ ഇവിടെ സേവ് ആവും ഇപ്പം മൈ ഫയൽ ഡോട്ട് ഒ ഡി എസ് എന്നിവിടെ പേര് വന്നിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം പിന്നെ ഇത് കട്ട് ഫയലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത് സെർച്ച് ആണ് ഏകദേശം നമുക്കടെ ഫിഫ്ത് മൊഡ്യൂളിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു മെയിൽ മെർജ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നാം പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പേഴ്സണലായിട്ട് നമ്പറിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക നല്ലപോലെ പഠിക്കുക ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ആൻസർ പഠിക്കുക ഞാൻ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലാബ് നമുക്ക് കുറെ മിസ്സായിട്ടുണ്ട് ഏതാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് നല്ലപോലെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ഫൈവ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ എല്ലാ മൊഡ്യൂളിനെയും പ്രത്യേക ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യന് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നല്ലപോലെ റെഫർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക നല്ലപോലെ ഇതിൻ്റെ വീ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു നോക്കാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ലാബ് നമുക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം നല്ലപോലെ എല്ലാവരും പഠിക്കുക എല്ലാവരും പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങി വിജയിക്കട്ടെ